Hii ni dira ya dunia kutoka idhara ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Maafisa wawili wa polisi wamekamatwa jijini New York huku maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi yakiendelea Marekani. Wataalamu wa afya wanahofia idadi ya maambukizi Brazil huenda ikawa ya juu kuliko inavyodhaniwa huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na idadi kubwa ya vifo. Usafiri wa umma umetatizika nchini Uganda baada ya serikali kuwataka wahudumu kujisajili upya. Na katika michezo siku huu Zuhura Yunus anatupasha hii leo kuhusu mabingwa wa ligi kuu ya Kinadada. Chelsea wametangazwa kuwa washindi kwa kutumia alama huku Liverpool wakishushwa daraja. Hujambo na karibu. Hii ni dira ya dunia kutoka BBC London na mimi ni Beryl Lombani. Baada ya siku ya maandamano makubwa yaliyofanyika kwa amani kote nchini Marekani kufuatia kifo cha George Floyd chini ya ulinzi wa polisi kumeibuka picha ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 75 akisukumwa na kuangushwa chini na polisi huko Buffalo, New York. Mtu huyo alipata jeraha baya sana la kichwa. Maafisa wa polisi waliohusika wamesimamishwa kazi bila mshahara. Vikosi vya polisi kote nchini Marekani vimekuwa vikichunguzwa kutokana na jinsi wanavitumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani kuhusu mauaji ya George Floyd na kutahabanisha kuwa taarifa hii ina picha ambazo huenda zikakirihisha baadhi ya watazamaji. Suluma Kasim anatueleza zaidi. Wiki moja na nusu maandamano kulalamika mauaji ya George Floyd na kuna ishara kama yatamalizika. Hata mvua kubwa ilionyesha Washington ambayo iliwafanya baadhi ya wandamanaji kurejea majumbani mapema wengine wamebaki na wako imara karibu na ikulu ya White House na ndio lengo la hasira zao zaidi rais mwenyewe Mengi ya madamano nchini yamekuwa ya amani lakini katika mji wa Buffalo New York bwana mmoja mwenye umri wa miaka 75 ambaye aliwasogelea polisi walikuwa wamevalia mavazi ya kukabiliana na fujo alisukumwa na maafisa hao na mtu huyo akaanguka chali hivyo kichwa chake kilipigia chini na kuanza kutokwa damu Minneapolis kwenyewe alikuwa wa George Floyd. Maafisa watatu wa polisi waliokosolewa kwa madai ya kuchangia juu ya kifo chake wamefikishwa mahakamani. Wanashtakiwa kwa kumsaidia mshukiwa mkuu wa mauaji na uwaji bila kukusudia. Ikiwa watapatikana na hatia ya kumsaidia na sio kumzuia Derek Chauvin, basi maafisa hao watakabidhiwa na vifungo vinavyofikia miaka 40 gerezani. Una polisi mwenye uzoefu wa miaka ishirini na mteja wangu hapa ana siku nne tu kazini. Sijui unatakiwa kufanya nini kama askari. Watu maarufu wengi zaidi wamekuwa kijitokeza akiwemo mwanamuziki Kanye West akionekana hapa wakati wa maandamano Chicago. Nyote wa mpira Marekani nao pia wameonesha uungaji mkono wao. Jambo ambalo huenda likamudhi Donald Trump ambaye ameshawahi kubishana na wanamichezo kuhusu siasa za ubaguzi. You know, around... Huu ni mwamko mpya kabisa kwa swala hili lilokuwa kero kwa miongo mingi. Siwezi kutabiri tutakuwa hali gani miaka hamsini ijayo. Lakini nina imani harakati zitaendelea na naamini zitaendelea tu. What happened to Floyd happens every day in this country in education. Madai ya kutaka mageuzi thabiti ambayo yalionekana wazi wakati wa ibada ya kumkumbuka George Floyd siku ya Alhamisi hayelekei kama yatapungua. Masuala mengi yasiyotatuliwa kuhusu kutokuweko na usawa na mgawanyiko uliowekwa wa Marekani lazima utagubika uchaguzi muhimu wa mwaka huu. Suluma Kasim BBC na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii kuhusu maandamano yanayoendelea Marekani pamoja na taarifa zingine unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili na tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu 
vikosi vya wanajeshi ambao wanaungwa mkono na umoja wa mataifa vimefanikiwa kuingia katika mji wa Tarhana. Hatua hii ni muhimu sana kwa kuwa Tarhana ilikuwa ni ngome ya mwisho ya Jenerali Khalifa Haftar. Jenerali Haftar anaungwa mkono na Urusi, falme za Kiarabu, Misri na mataifa mengine. Katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita ameshindwa katika mfululizo wa vita. Waziri wa elimu nchini Bukini amefutwa kazi kufuatia mipango ya kununua peremende za watoto zenye thamani ya dola milioni mbili. Rejasoa Andrea Manana alisema peremende hizi zita, zilisamaniwa kutuliza ukali wa dawa ya miti shamba ambayo rais amekuwa akipendekeza ya kuambana na corona na ambayo imezua utata. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuhusu kutumia tiba ambazo bado hazijafanyiwa majaribio. Kenya imepiga marufuku matumizi ya mifuko yote ya plastiki ambayo hutumiwa mara moja tu kama vile chupa za plastiki na mirija katika maeneo za mbuga za wanyama katika ufuo bahari na maeneo mengine yanayolindwa. Marufuku hiyo inaanza leo ikiwa ni siku ya mazingira duniani. Miaka mitatu iliyopita Kenya ilikuwa ni kati ya mataifa yaliyotangaza marufuku kali zaidi dhidi ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Na tukirejea katika taarifa kuhusu janga la corona kwa siku ya pili mfululizo Brazil imekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo nchini humo watu 1500 katika saa 24 tutapata taarifa hii kuhusu Brazil baadaye kidogo na tukitazama kote duniani idadi ya maambukizi ya virusi vya corona inaendelea kuongezeka kuna karibu watu milioni 6.7 waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo na sasa dunia nzima idadi ya vifo inakaribia laki nne. Marekani ina watu wengi zaidi walioambukizwa takriban watu milioni moja nukta tisa na zaidi ya watu laki moja na elfu nane wamefariki dunia. Barani Afrika idadi ya watu walioambukizwa ni laki moja na elfu sabini. Afrika Kusini ndio yenye idadi kubwa zaidi ikiwa na maambukizi zaidi ya elfu arobaini. Na mtaalamu mwandamizi wa chanjo anaonya kuwa hospitali huenda zikalemewa na maambukizi ya virusi vya corona katika wiki chache zijazo. Hospitali mjini Cape Town tayari zimejaa kote. Profesa Profesa Shabir Madhi ameitaja hali hii kuwa ya kutisha na kuongeza kuwa idadi ya maambukizi ni kubwa zaidi ya vile inavyodhaniwa na hasa kwa kuwa shughuli ya upimaji pia imelemewa. Kwingineko nchini India nako idadi ya wagonjwa pia inaongezeka kila uchao lakini maduka makubwa ofisi mahekalu na misikiti inajiandaa kufungua rasmi siku ya Jumatatu Mwongozo wa serikali unataka kila anayeingia kwenye mikahawa na maduka lazima avae barakoa na maeneo ya ibada yanatakiwa kuzingatia agizo la mtu kuwa mbali hatua chache na mwingine Idadi ya maambukizi mapya imeongezeka kwa karibu elfu kumi katika muda wa siku moja iliyopita. Marufuku ya kutotoka nje inaendelea kutekelezwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Na tukirejea kuhusu taarifa ya Brazil, nchi hiyo imethibitisha idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona kuwa imevuka 1034 na kuwa nchi ya tatu duniani yenye idadi kubwa ya vifo duniani baada ya Marekani na Uingereza kwa mujibu wa takwimu rasmi. Tumetembelea mji wa Manaus, mji mkubwa katika Amazon ambao ni moja ya miji iliyoathirika zaidi kama zawadi machibia anavyosimulia. Mwezi mmoja uliopita alikuwa dereva wa uba. Sasa Juras anakusanya mili ya watu. Siku yangu ya kwanza ilikuwa inatisha kweli. Kiwango cha idadi ya miili ya kukusanya kilikuwa cha juu, cha juu kweli. Kwa hiyo nisingeweza kuhesabu idadi yao. Kila siku sasa anabeba watu katika safari yao ya mwisho kutokea majumbani na hospitali hadi eneo kubwa zaidi la makaburi mjini Manaus. Hivyo ndivyo mambo yalivyobadilika kwa haraka hapa. Leo jura sasa yu njiani kwenda nyumbani kwa mtu mmoja aliyekufa kutokana na COVID-19. Inakuwa ni wakati wa mshtuko kwao wanapotuona. Wanapotuona na haya yote, kwa hiyo tunajaribu kuwapatia kuwapa faraja kidogo. Manuel Martins da Silva ndiye aliyefariki dunia siku hiyo akiwa na miaka themanini na alikuwa ana virusi vya corona. Hakukuwa na utaratibu wa mazishi, mwili wake ulichukuliwa moja kwa moja makaburi. Ndugu zake wawili tu ndio walioruhusiwa kuhudhuria. Ni vigumu kusema kwa heri wakati huu wa COVID-19. Manos ni mji mmoja wapo wenye idadi kubwa ya vifo vinavyotokana na COVID-19 nchini Brazil. 
kiwango cha maambukizi hapa bado kinaongezeka kukiwa na hofu kuwa hakuna vitanda vya kutosha kwa wagonjwa Tuligeuza shule kwa hospitali ya muda kwa sababu mahitaji yalikuwa yanaongezeka kwa kasi na mfumo hauwezi kuhimili tena Mara tu kitanda kinapokuwa tayari hapa anapewa mgonjwa mpya Wengi wa wagonjwa hawa wanakuja kutoka nje ya Manaus Mji mkuu ndio pekee jimboni wenye vitanda vya wagonjwa mahututi Mahali penye watu karibu milioni nne kuna vitanda mia tano tu. Katika hospitali hii ya muda, Juras hana budi kusafisha kwa dawa kila kitu, gari lake, mabuti na nguo. Anafuata sheria kali, lakini ana wasiwasi kuwa wengine hawafanyi hivyo. Ningeweza kusema asilimia hamsini wanajali kuhusu afya zao na usafi. Wengine hawafanyi hivyo. Wanadhani ni vita ya kisiasa lakini sio ni vita halisi kama ilivyo kwake raia wengi wa Brazil wanasubiri kwa hali ya woga pengine kiwango cha juu cha maambukizi hakijapanda kufikia kilele zawadi machibia BBC hii ni dira dunia kutoka Kiswahili ya BBC London na mimi ni Beryl Lombani karibu tena kila tarehe tano Juni ni siku ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Tukio hilo la mwaka hutumika kuelimisha umuhimu wa kulinda sayari yetu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Bio Anwai ambayo ni mwingiliano wa viumbe hai na mazingira tofauti ikiwemo mimea na wanyama. Matukio ya hivi karibuni kama vile mafuriko, moto na sasa ugonjwa ulioathiri dunia nzima kulingana na umoja wa mataifa unaonyesha jinsi wanadamu na maisha kwa jumla yanavyo ingiliana. Mara Momar ana maelezo zaidi. Thari ambayo wanadamu wamepata kutokana na majanga ya asilia imekuwa kali sana mwaka huu. Kuanzia moto huku Brazil, Marekani na vile vile Australia. Maeneo mengi ya Afrika Mashariki mafuriko baada ya mvua kubwa yalisababisha mamia ya watu kufa na maelfu kuhama makazi yao. Uvamizi wa nzige nao umesababisha uharibifu mkubwa na kusababisha mamilioni kukosa chakula cha kutosha. Haya matukio ya hivi karibuni yakichangiwa na maambukizi ya virusi vya corona yameshuhudia nchi nyingi zikiweka masharti magumu ya kukaa nyumbani huku safari za ndege zikisimamishwa. Lakini kwa upande mwingine hewa imeimarika na kuwa bora katika nchi mbalimbali. Mbali. Kulingana na umoja wa mataifa, msukosuko wa COVID-19 umeibua umuhimu mkubwa wa uhifadhi na kuhimili kutumia mambo ya asili wakitambua kuwa afya za watu zina uhusiano na afya ya mazingira pia. Afrika ina utajiri mkubwa wa bioanuai. Viumbe vyake hai ni takriban robo ya bioanuai duniani. Pia inajulikana kuwa ni hifadhi kwa kile kinachoelezwa kama pafu la pili la dunia baada ya Amazon, msitu wa Kongo. Huko Ethiopia kuna jitihada kubwa inaendelea kupanda zaidi ya miti bilioni tano. Kupanda mabilioni ya miti duniani ni moja ya njia kubwa na rahisi ya kutoa gesi ya kaboni haiwani ili kupambana na matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na wanasayansi. This kind of programs mipango kama hii inaweza kuunganisha watu wetu. Mwaka 2019 Ethiopia ilidai kupanda zaidi ya miti milioni 350 katika siku moja pekee, lakini hili halijawahi kuthibitishwa. This year Mwaka huu tumejifunza vya kutosha ukilinganisha na mwaka uliopita. Kwa hiyo natumai tutapanda mbegu sahihi kwenye eneo sahihi. Katika kipindi cha miaka kumi ijayo, moja kati ya aina nne za miti zinajulikana huenda zikapotea duniani na inatabiriwa kuwa kupotea kwa bioanuai kutakuwa na athari kubwa zaidi kwa chakula chetu na usambazaji wa dawa. Habari njema ni kuwa kazi ya uhifadhi kama hii inaweza kubadili yote haya. Mariam Omar BBC. Na sasa tuungane naye naibu mkurugenzi wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa Joyce Msuya ambaye yuko Nairobi. Karibu B Joyce. Tuko kwenye kipindi kigumu na majanga si haba. Tukianzia kwenye mafuriko, nini kifanyike tuweze angalau kupunguza athari ya tatizo hili linalo tuandama kila mwaka? kwa kusema kwamba tuko pamoja na walioathiriwa na huu ugonjwa wa uh, virusi vya corona. 
vitu ambavyo tunaweza kufanya ni rahisi sana ukianzia nyumbani kwa mfano kupanda miti kama tulivyosikia serikali ya Ethiopia inapanda miti na sisi kama wananchi na jumuiya tunaweza tukapanda miti pili ni kupunguza matakataka uh, kwa mfano kama leo serikali ya Kenya imetangaza kwamba ukienda kwenye mbuga za uh, za, 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 za misitu hairuhusi kupeleka chupa za plastiki au mirija kwa kuna vitu vidogo vidogo ambao jamii vijijini mijini tunaweza kufanya hapa UNEP tunafanya kazi na serikali kusaidia kuona jinsi gani kwa mfano kwenye ugonjwa wa virusi wa virona tuna, wanaweza waka uh, manage waste matakataka lakini pia ambazo zinatoka hospitali kwa hiyo kuna uh, njia nyingi sana tunaweza tukasaidia hii uh, siku ambayo tunasherekea bio anwai Uh, na pia baada ya uchumi kuboreka ku, ku kuendelea na hizo shughuli za kulinda mazingira kwa ujumla. Swala hili la mazingira tumekuwa tukijadili kila wakati kwa eneo kama la Afrika Mashariki. Tunakosea wapi? Mimi tunapoona ukitazama dunia yote, nchi za Afrika zinaongoza kwa mfano kama sasa hivi kuna nchi zaidi ya 12 hapa Afrika zina sheria kukataza kutumia plastiki sio kawaida kuona nchi kama hivyo nyingi hasa ukizingatia uwezo wa nchi kama za Afrika kwa hiyo nadhani ni muhimu pia kutoa pongezi kwa, kwa nchi za Kiafrika ambazo zimechukua hii kama kuongoza lakini pia tukumbuke barani Afrika kuna nchi ya msina nne kwa hiyo kuleta maendeleo pia inachukua muda na uwezo wa kuweka hivi vigezo vya kulinda mazingira vinatofautiana kama Kiswahili wanavyosema wanajikuna pale unapofikia kwa hiyo inategemea na uwezo wa uchumi na jinsi gani ambavyo serikali inaweza ika, ikaendeleza shughuli hizo Afrika Mashariki kando na mafuriko pia inasumbuliwa na nzige na janga hili la corona kuna nafasi ya kuhifadhi mazingira katika kipindi hi, kama hiki Kwa sasa hivi kwa kweli serikali nyingi na kwa uh, for the right reason wanaangalia jinsi ya kuboresha uchumi jinsi ya kuleta kazi itakayofuatia baada baada ya hapo ndio swala la kutazama mazingira sisi sasa hivi tumejipanga kama UNEP na tuna tumeshaanza kuweka mikakati kusaidia serikali za Afrika baada ya ili janga la uchumi likipita tuweze kuendelea na kulinda mazingira Asante sana Bim Suya Asante sana. Sasa tuelekee nchini Uganda ambayo imeanza kuwapima mawaziri kubaini kama wana virusi vya corona. Haya yanajiri wakati waziri mkuu ametangaza kuwa anajitenda baada ya mtu wa karibu kupatikana na virusi. Yeye hata hivyo amekutwa hana virusi ikiwa na maambukizi 557 na bila vifo nchi hiyo ingekuwa imekuwa ikilegeza masharti yaliyowekwa kudhibiti virusi vya corona. Lakini maelekezo mapya kuhusu usafiri wa umma umetatiza usafiri kwa wengi. Esa Kahumbi anasimulia. Kwa siku kadhaa sasa kumekuwa na msongamano wa watu katika vituo vya basi Kampala. Alhamisi Uganda ililegeza masharti ya usafiri wa umma katika maeneo mengi nchini lakini wahudumu walitakiwa kujisajili upya. Wengi hawajakamilisha shughuli nzima na imesababisha uhaba wa magari. Irene Watali mwenye umri wa miaka 45 alipoteza ajira hivi majuzi kama mfanyikazi wa nyumbani na anatumai kusafiri kwenda kijijini ambapo itakuwa nafuu kukimu mahitaji ya familia yake. Tulikuwa tukitarajia tumekuwa hapa usiku kucha sina chakula cha kumpa mwanangu baada tumekuwa mahapa hakuna namna ya usafiri sijui tufanye nini Masharti yaliyowekwa Uganda kwa muda wa miezi miwili kudhibiti COVID-19 yalikuwa makali watu hawakuruhusiwa kutumia usafiri wa kibinafsi au wa umma na imekuwa vigumu haswa kwa wale ambao hawakuwa na namna ya kupata kipato kwa sababu uchumi ulikuwa umesimama. Waziri anayesimamia mabadiliko nchini humo alikuwa anafanya ukaguzi wa mabasi haya mapya yanayotumia umeme. Wana idadi ndogo ya maambukizi na serikali inasema inataka kuhakikisha kwamba kulegeza masharti hakutasababisha maambukizi kuongezeka. Hizi sio siku za kawaida ni wakati ambao tunatakiwa kufanya mambo kwa mpangilio ambapo tunaweza kufuatilia wanaoambukizwa. Hatuwezi kuruhusu usafiri wa umma kurejea wakati ambapo bado hatuna namna ya kuwafuatilia. Wakati hatimaye magari yalifika, watu walikimbilia. 
masharti mapya yanataka mabasi kubeba nusu idadi ya abiria wanaobeba kwa kawaida na abiria kutumia vimiminika vya kuua vijidudu na kuvalia pia barakoa lakini inaonekana itakuwa vigumu kutekeleza Esther Kahumbi BBC Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Beryl Lombane Karibu tena katika matangazo haya ya dira ya dunia na sasa ni wakati wa taarifa za michezo na Zuhura Yunus. Usikano usikani ni wako Zuhura. Asante sana. Chelsea wametangazwa kuwa mabingwa wa ligi ya wanawake baada ya ligi hiyo kusimama kutokana na janga la corona. Chelsea wamepewa ubingwa huo kwa kuzingatia pointi walizopata kwa kila mchezo. Wakati ligi ikisimamishwa mwezi Machi, Chelsea walikuwa point moja nyuma Manchester City, lakini walikuwa na mchezo mmoja wa kiporo. Liverpool walikuwa mkiani wameshushwa daraja na nafasi yao kuchukuliwa na Aston Villa iliyokuwa ikiongoza ligi daraja la kwanza msimu wa ligi ya wanawake ulifutwa Mei 25 huku zikiwa zimesalia mechi 45. Wakati huo huo Chelsea ya wanaume imefikia makubaliano na mshambuliaji hatari wa klabu ya Red Bull Leipzig. Taarifa zinasema Chelsea wamenyakua Timo Werner ambaye amepachika magoli 25 kwenye Bundesliga msimu huu. Ada yake ya uhamisho inadhaniwa kuwa takriban pound bilioni 54. Mchezaji huyu kwa muda amekuwa kihusishwa na kuhamia Liverpool. Werner anakuwa mchezaji wa pili kusajiliwa na Chelsea kwa ajili ya msimu ujao. Mwezi Februari walimsajili Hakim Ziyech. Ligi kuu ya Zanzibar inatazamiwa kuendelea kesho visiwani humo baada ya kusimama kwa muda kutokana na janga la corona. Hata hivyo tofauti na Tanzania bara, mashabiki Zanzibar hawatoruhusiwa kuingia uwanjani kushangilia timu zao. Hii ni katika kuchukua tahadhari ya kuepuka maambukizi zaidi ya COVID-19. Ligi ya Tanzania bara inatarajiwa kuanza Juni 14. Na ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA iliyokuwa nayo imesimama kwa muda miezi mitatu itaendelea tena Julai 31. Bodi ya magavana ya mchezo huo imeidhinisha mipango ya kumaliza msimu. Mechi zitachezwa kwenye uwanja wa Disney uliopo karibu na Florida na kama Zanzibar mashabiki hawataruhusiwa kushuhudia mechi hizo uwanjani. NBA ilisitisha msimu wake Machi 11 baada mmoja wa wachezaji hukutwa na virusi vya corona. Ni hayo tu nilioweza kukusanya katika michezo usiku huu. Asante sana Zuhura. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Na hapa kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa mtasari taarifa kuu usiku huu. Baada ya siku ya maandamano makubwa yaliyofanyika kwa amani kote nchini Marekani kufuatia kifo cha George Floyd chini ya ulinzi wa polisi kumeibuka picha ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 75 akisukumwa na kuangushwa chini na polisi huko Buffalo New York mtu huyo alipata jeraha baya sana la kichwa Brazil imethibitisha idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona kuwa imevuka 1034 na kuwa nchi ya tatu duniani yenye idadi kubwa ya vifo duniani kwa mujibu wa takwimu rasmi. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Mimi ni Beryl Lombani kwa heri.